Quel bel ouvrage Malheureusement, ça ne m'appartient pas. Marshall, c'est comme ça qu'il m'appelle. Un nom qui est le mien, et qui sonne pourtant si faux. Ironique, n'est-ce pas Mais vous savez, ce n'est pas la seule chose qui me semble familièrement étranger. Ce fauteuil, pour commencer. Je ne m'y assois jamais. Ce n'est pas ma place. Et pourtant, j'ai l'impression d'y avoir déjà siégé. De me souvenir de son confort. Un trône interdit. Poserai-je Ça y est, t'as fini <rire> Une autre fois, peut-être. <coughs> Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvaux. Et quelle histoire que celle de Bravely Default. Ça alors, un RPG, comme c'est original. Bon arrête, je parle pas que de ça. Fire Emblem Ok. Final Fantasy Ouais. Et pour celui-là, c'est le même éditeur en plus. Je sais que t'es un fanboy, mais tu pourrais faire un effort. Oui, ben c'est bon, euh, j'ai choisi ce sujet après mûre réflexion. Ah ouais Rappelle-moi avec quoi t'hésitais Pokémon. Qui est quoi Bingo, un RPG. Merde là C'est les mondes de Melvo ou les conneries de Marshall Eh oh, tu vas redescendre d'un ton, hein. Et puis tu dis l'histoire, l'histoire. Elle est pas si géniale que ça, l'histoire, hein. C'est juste quatre clampins qui font équipe pour aller trouver les cristaux de je sais pas quoi. Waouh Comme c'est inspiré, ça me rappelle absolument rien. Je te trouve plutôt véhément à propos de la repompe pour quelqu'un qui est un ersatz de Bob Lennon et de patron de SLG. <rire> Je... Je voulais pas dire ça. Écoute, c'est un super jeu. Tu te souviens combien d'heures on y a passé Essayer de trouver les meilleurs combos, doubler les voix des personnages pendant les dialogues, euh, juste recommencer une partie pour revoir l'intro. <rire> Écoute, Marshall, ce n'est pas un simple RPG. C'est LE RPG. C'est... C'est notre RPG. Et qu'est-ce que tu proposes Faisons-le. Ensemble. Oh, oui. Euh, la proposition est flatteuse, hein. Euh, mais, euh, sans offense, hein, je veux dire, euh, euh, La vidéo, Marshall. Oh, c'est la vidéo. Enfin, <coughs> je veux dire, <coughs> bien sûr, c'est la vidéo. Bon, alors. Prêt <rire> Toujours. Alors c'est parti Bravely Default sur Nintendo DS. Pour être franc, il ne m'avait pas tellement emballé quand je l'avais vu dans les rayons du magasin. Et pourtant, quel jeu mes amis Probablement une de mes meilleures expériences vidéoludiques. Je crois pas que t'en fais un peu trop. Oh allez, me dis pas qu'il t'a pas plu. Si, si, bien sûr, mais pas de quoi bousculer une charrette, quoi, franchement. Il est bien, mais le scénario est vu et revu. Il est vrai que même si le synopsis de base, à savoir retrouver les cristaux magiques afin de rétablir l'équilibre du monde, est un stéréotype éculé du jeu vidéo, et surtout chez Square Enix, une histoire ne se limite pas à une suite d'événements. Elle est aussi en grande partie définie par les personnages qui y interviennent, leur personnalité, leur motivation, leur apparence. Oui aussi, et puisqu'ils tiennent une place si importante, laissez-nous donc vous les narrer. Il est 17h. Les cours sont terminés. Le bus est bruyant. Les voix se croisent et s'entremêlent entre les allées de sièges en moquette bleue. À l'avant, au tout premier rang, un jeune garçon n'a pour seule occupation que de regarder le paysage s'enfuir vers un passé bien trop proche à son goût. Sa plus fidèle compagne de voyage n'est hélas pas à ses côtés. Elle l'attend, patiemment, et il ne pense qu'au moment où il pourra enfin revoir cette déesse. À son arrivée, il... Bon bah ça va, tu vas pas nous faire toute ta biographie ici si ah, romantisme quand tu nous tiens. Très bien, je vais abréger. La cinématique d'introduction me présente donc, un à un, les protagonistes. 
Commençons par ce jeune homme, tiens. Tu veux t'en occuper Le paysan, sérieusement <rire> Tu voudrais que je gâche ma salive pour ce plébéien Ouais, j'ai compris, je vais le faire. Tiz Arior est un modeste berger du village de Norende, où il vit avec son petit frère Til, dans la tranquillité la plus totale, mais de courte durée cependant, car ils vont vite se retrouver... au fond du trou. <rire> Et effectivement, alors qu'ils s'occupent de leur troupeau, un rayon venu du ciel rase le village devant leurs yeux horrifiés, ne laissant qu'un immense gouffre. Tiz tente de rattraper son frère d'une chute mortelle, mais finit par lâcher prise et le voit sombrer dans les ténèbres, faisant de lui l'unique survivant de cette tragédie. Alors, ça te fait lâcher une petite larme, ça, quand même <rire> Est-ce que tu pleures la mort de chaque fourmi Non, je ne me soucie que des grands de ce monde. Ceux qui peuvent égaler mon charisme et ma prestance, comme Damédéa, par exemple. Eh bien, dis-nous en plus. La jeune et belle Edéa Ali, fille d'un grand général, ainsi qu'élève talentueuse d'un maître épéiste aux techniques inégalées, issue de la haute noblesse, forte et déterminée, une véritable princesse guerrière, dont le seul défaut n'est peut-être qu'un sens un peu trop aigu de la justice. Sa patrie, la glorieuse nation d'Eternia, n'est pas très encline à laisser le sort du monde au bon vouloir de quatre cailloux magiques. C'est alors qu'elle reçoit la mission de tuer et traquer la vestale du vent, afin de mettre fin à l'hégémonie des cristaux. Et tu oublies qu'elle finit par se retourner contre son camp et se battre aux côtés de celle qui était sa cible. Cette sale prêtresse. Ce personnage est tellement chiant que j'ai même oublié comment il s'appelle. Agnès oblige. Vestal du cristal du vent ayant dédié sa vie à sa protection et à la prière. Garante, avec ses trois homologues, de l'équilibre des forces élémentaires. Malheureusement, le temple où elle résidait fut attaqué par une force maléfique, corrompant le cristal et la forçant à quitter les lieux. Fidèle à ses devoirs, elle cherche désormais à purifier les cristaux et à restaurer l'ordre et la paix. Chose qu'elle n'aurait pas à accomplir si cette potiche avait fait son travail correctement dès le début. Et c'est pas entièrement faux. Bien, il ne nous reste donc qu'un seul personnage, et pas des moindres. Tu veux t'en charger Et comment Le meilleur parmi les meilleurs. Le magnifique. Le grandiloquent. L'inénarrable Ringabel. Spirituel et distingué il marque les esprits de par son habile rhétorique, ainsi que son charme dévastateur. Malheureusement, même s'il laisse dans les cœurs et dans les mémoires un souvenir impérissable, il est lui-même amnésique. Cruelle ironie, n'est-ce pas Tiens donc, est-ce que ce serait de l'empathie que je décèle euh, Disons juste que ne pas savoir qui on est vraiment, c'est un sort que je ne souhaite à peine. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique triste à la con, là À la musique du jeu, pardé. T'as mis la bande originale copyrightée Mais t'es complètement débile T'inquiète, je vais t'expliquer. D'ordinaire, je m'arrange toujours pour trouver des musiques libres de droit qui correspondent plus ou moins avec l'univers du sujet traité. Mais s'il y a bien une OST sur laquelle je ne pouvais décemment pas faire l'impasse, c'est celle de Bravely Default. Adieu la monétisation. Quelle monétisation On a 70 abonnés. Eh ouais, c'est pas faux. Du coup, profitons-en pour pouvoir écouter ces mélodies enchantresses. Vous savez, j'ai joué à beaucoup de jeux avant celui-là. Certains avec des musiques incroyables, comme Final Fantasy IX ou Kingdom Hearts. Et encore des jeux Square Enix. Certes, Square Enix a toujours su produire des bandes sons de grande qualité, mais je n'ai jamais été autant transporté qu'en écoutant celle de Bravely Default. Et pour cause, elle n'est pas seulement accompagnatrice de la narration, elle est également un élément d'interaction avec le public. Une poignée de thèmes simples, beaux et mémorables, permettant aux joueurs de les assimiler et de les reconnaître dès les premières notes pour qu'ils puissent deviner d'instinct les intentions de l'histoire. Ah oui, comme euh, toutes les musiques de jeu en fait. Un exercice qui peut en effet sembler trivial, mais en réalité plus complexe qu'il n'y paraît. Et Square Enix y arrive très bien. Ils réitéreront d'ailleurs l'exploit dans l'excellentissime Octopus Traveler, qui pourrait un jour faire l'objet d'un prochain épisode. Pour ce qui est de Bravely Default, je ne puis que vous conseiller la vidéo de Gamescore Fanfare, qui analyse le génie derrière les morceaux du jeu, ainsi que la façon dont ils sont brillamment utilisés lors des combats. Et en parlant de combat...
Le système de combat est très similaire à celui de... Eh oh, je te laissais parler pendant une heure, là. Alors ça, tu me laisses faire. Oh, oh, et... oh et quoi Qu'est-ce que tu vas faire Depuis tout à l'heure, tu parles de musique, d'histoire, de personnages. Oh C'est un jeu vidéo ou c'est un opéra Eh ben, euh... C'est bien ce qui me semblait. Bon. Pour faire court, vos personnages commencent tous avec une classe de base appelée Freelance, qui est plutôt merdique. Mais en battant des boss, vous pourrez obtenir des objets leur permettant de changer de job. Chevalier, mage noir, mage blanc, etc. Un système d'évolution bien rodé qui a fait ses preuves dans la longue histoire du jeu vidéo. Ah oui, donc si je comprends bien, les héros qui cherchent les cristaux, c'est nul et démodé. Par contre, une mécanique de gameplay qui est vieille comme le monde, ça c'est une valeur sûre. Ah bah c'est sûr que sur ce coup-là, ils ont pas réinventé la poudre. Mais la différence se fait lors des combats. En plus des commandes de base de n'importe quel RPG comme attaquer, utiliser un objet ou une compétence, le jeu vous donne la possibilité de passer votre tour pour stocker une action pour le prochain. Une mécanique innovante qu'il s'avérera nécessaire de maîtriser pour venir à bout de certains boss coriaces. Et quelle différence entre faire une action par tour et rien au premier tour et deux actions au deuxième L'intérêt est de garder ses actions pour quand l'ennemi est faible bien sûr, et ainsi maximiser les dégâts en déversant un déluge d'attaque au bon moment. Vous pouvez même utiliser des actions supplémentaires sans en avoir en stock. Restez sur vos gardes cependant, car vos ennemis peuvent en faire de même. Quoi Mais c'est de la triche, c'est super fort. Mais une telle façon de faire n'est pas sans risque. Si vous abusez des tours bonus sans les avoir emmagasinés au préalable, votre personnage restera inactif pendant un temps, laissant à l'ennemi l'opportunité de vous attaquer à loisir. Et d'ailleurs, on retrouve le nom du jeu dans cette mécanique. L'option default vous sert à stocker des points d'action, et l'option Brave sert à les dépenser pour pouvoir jouer plusieurs fois d'affilée. Ah bah tiens, je me demandais, ça veut dire quoi en vrai Bravely Default Euh... Hmm. Bravement défectueux. Courageux par défaut Courageux défaut Ouais, je crois qu'on en a pour un moment là. Bon, je vais faire le trop du coup, de hein. toute façon vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, Facebook, Twitter, enfin tout ça quoi. Ah si D'habitude on vous dit de vous abonner et vous faites ce que vous voulez, mais là, là on m'a promis des profitrolls si on atteignait les 100 abonnés. Alors faites pas les cons, il y a des enjeux là. Bon, sur ce je vous dis à bientôt et venez nombreux pour une nouvelle aventure. Des mondes de Melbo.